गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लास टू डे डिस्कस अबाउट द टॉपिक ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट यू नो अबाउट द हाउ टू गैसे सेक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स इज द मेन ऑर्गन्स दैट इज इन्वॉल्व इन द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट दिस इज द नॉस्ट्रिल नॉस्ट्रिल इज द opening to which air can enter into our body this is a nostril this opens into the broad chamber like a structure this is called nasal chamber now nasal chamber opens into the windpipe or trachea this is a trachea opening to the larynx this is the voice box this is the voice box and it Close by epiglottis. Epiglottis that is the uh, muscular strip that uh, attach to the larynx, which prevent the entry of the food inside the windpipe. So the epiglottis food to windpipe will be generated from there. Now larynx is the voice box through which we can produce the sound. Now this larynx opens into the long windpipe. Called trachea and trachea is has a cartilaginous ring. This is known as hyaline cartilage. Hyaline cartilage. This is a C-shaped structure. C-shaped. C-shaped structure. C की तरह इस तरह से इसमें trachea में fit करते हैं. Which prevent the blockage of the windpipe. And wind pipe को या collapse होने से बचाते हैं. It prevents from the collapsing of the wind pipe. This is the hyaline cartilage. Now, these wind pipes again the branches into uh, branch. This is the monad bronchioles, bronchioles and bronchioles enters into the lungs. There are two types. This is the right lungs and this is the left lungs. Now. Right lung is greater than greater size than the left lung. Left lung से right lung जो होती है वो ना बहुत बड़े होते हैं. Now it has the a root at the end of the left lung. This is known as cardiac nodes. Here the cardiac nodes, here the tissues, cardiac nodes, here the cardiac nodes. हार्ट हार्ट इमेडेड यहाँ पर हार्ट करने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा सेल इस तरह चेंज होते हैं इस चेंज का सेल जो है हार्ट या नॉन यहाँ पर हार्ट रहते हैं ना वो दलाल प्लेस ऑन द टिश्यू दिस इज़ अ नॉन इमेडेड टिश्यू दिस इज़ नॉन है डायफ्राम ये डायफ्राम पर दोनों दलाल क्या है दोनों � this bronchioles three branch again and second liver bronchioles second liver bronchioles divided into the tertiary bronchioles and finally we open it to the sac like a structure this is known as the alveoli this is the alveoli or air sac this is the air sac where the air it comes and fill fill the air now this air sac क्या एयर सैक को हम अलग होते हैं जहाँ पर जो तो एयर आते हैं वो फिलअप किए जाते हैं भरे जाते हैं नाउ दिस लंग्स प्रोटेक्ट बाय द रिप केज ये रिप केज से प्रोटेक्ट रहते हैं तो रिप केज इन द प्रोटेक्शन टू द आवर रिपीट ऑल सच आई लव साइन हार्ट नाउ ह्यूमन स्पायरेटरी सिस्टम कंप्लीटेड इन टू स्टेज टू स्टेज से कंप्लीट होते हैं फर्स्ट दिस इज द Breathing or exhalation and inhalation. First breathing, जो इस डा physical process, इस डा physical process. If in this process only air can be exhaled from the surrounding to our body, हमारे body से और surrounding से air का exhale होती है. Now this is known as breathing or exhalation and inhalation. This is also known as external respiration or asymmetric respiration. इसे हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं और ए सोलर रिस्पायरेशन बोलते हैं क्योंकि ये रिस्पायरेशन जो भी होते हैं आउटसाइड का सेल होते हैं सपोज दिस इज द लंग्स 
This is the our pin pi. The pin pi is not the same cellular part. This is the a cellular part. So we can say that breathing is also known as external respiration and a cellular respiration. क्योंकि रीले जो होते हैं वह सेल के अंदर नहीं होते हैं वह सेल के बाहर होते हैं इसलिए हमें इसे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ही कह सकते हैं और इसे हम ए सेलर रिस्पायरेशन ही कर सकते हैं एंड इस इज द फिजिकल प्रोसेस इस द फिजिकल प्रोसेस नॉट कैन द प्रोसेस बिकॉज इट कैन एक्स से टेक प्लेस इन साइड ऑफ द लंग्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द लंग्स मूवमेंट ऑफ द लंग्स द रीले One inhalation and one exhalation together no right breathing. एक बार सांस का लेना और सांस का छोड़ना वह कलाते हैं ब्रीदिंग कलाते हैं Now time taken to complete one inhalation and one exhalation in no right one breathing. एक जो भी समय एक एक inhalation और एक exhalation को बोल सकते हैं time taken आपने सॉरी complete one Inhalation and one exhalation in one eye, one breathing. एक ब्रीदिंग हम बोल सकते हैं एक बार जब सांस हम लेते हैं और उसे छोड़ते हैं तो वन ब्रीदिंग होते हैं एंड बैंक अगेन इन वन इनहेलेशन इज वन इनहेलेशन कम्पलीटेड इन थ्री सेकेंड आप जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के समय ज्यादा होते हैं और इसे छोड़ने के समय कम होते हैं तो यह समय अप्रॉक्स वन इनहेलेशन कम्पलीटेड इन थ्री सेकेंड एंड एक्सहेलेशन कम्पलीटेड इन टू सेकेंड Total one inhalation and one one exhalation is equal to five seconds. It means one breathing, that is one breath taken and one breath taken, 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 one breath यह लेते और छोड़ते हैं ना यह वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सपोज इज द स्मॉल सपोज इज द यंग वंस यंग वंस और इन टाइम इन टाइम टेक द मोर टाइम टू ब्रीदिंग इट इज फास्टर देन द यंग यंग जो यंग होते हैं उसमें उसके स्टेक में अगर देखा जाए बच्चों में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं फैट होते हैं उसमें यह सांस की जो प्रक्रिया होती है वह काफ़ी तेज होते हैं इसी प्रकार से जैसे से ओल्ड होते जाते हैं ब्रीदिंग रेट का टाइम कटे जो है वह बढ़ते जाते हैं ना इस ब्रीदिंग प्रोसेस इस का प्रोसेस ऑफ द रिस्पायरेशन ना यह मूवमेंट ऑफ हाउ टू मूव द लंग्स लंग्स कैसे मूव करते हैं कैसे से गैस फिलअप होते हैं आप देखते हैं इसके बारे में ध्यान देंगे लंग्स में दो प्रकार के मसल्स होते हैं मसल्स ऑलवेज ऑपरेट ऑन द टू टाइप्स ऑफ मसल्स वन कॉन्ट्रैक्ट एंड वन वेल वन रिपेयर नाउ वन कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज इंटर पोस्टल मसल्स इंटर पोस्टल मसल्स इस द टू टाइप ऑफ इंटर पोस्टल मसल्स इन आवर लंग्स वन इज द इंटरनल इंटर पोस्टल मसल्स एंड सेकंड एक्सटर्नल इंटर पोस्टल मसल्स ड्यू टू इंटर पोस्टल मसल्स दिस सपोर्ट दिस इज द रिब केज and we which the lungs are related now lungs have two types of the muscles internal portion intercostal muscles and external portion muscle muscles when the internal intercostal muscles contract then lungs we get a uh, brace and it make the small hole uh, this or the hole of the lungs if it will get contract then it will the lungs contract At same time, the diaphragm moves upward. Diaphragm upward will move. करते हैं या ऊपर की move करते हैं. Rib cage moves downward. या rib cage downward को move कर जाएंगे. Then it makes the lower, higher pressure inside the lungs. So air can release out from the lungs to outside. और जब यह rib cage moves inward, intercostal muscles will get contract. Diaphragm moves upward. Then makes the larger pressure inside the Lungs, so air of the lungs will be filled out through the passage. During the inhalation, external to intercostal muscles will get contract, and uh, same time internal intercostal muscles will get relaxed. It makes the larger volume of the larger volume of the lungs, and same time the diaphragm moves downward, rib cage moves upward. So it makes the larger volume of the lungs. So. Make the 
lower pressure inside the lungs and air reaches to the lungs. So these are the physical process through which we can see and we can exhale the air from the surrounding. Okay, thank you.